ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬನಹಟ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರಿಕೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜಿ ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಬೆಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಎನ್ಫರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಎನ್ಪುರ ಮುನ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾನ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಪುರ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸೊ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ನ ಮಧ್ಯ ನಡೆದಿರುವಂತ ಯುದ್ಧ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದಾಲ್ನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪರ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ಗೆ ಗೆಲುವಾಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಕದನದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್ ನಂತರ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ನನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪರ ನೇಮಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನಾಗಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ನೇಮಕನಾದ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷಿತಗೊಂಡಂತ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಇದ್ದವನು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರಗಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರಗಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಿಂದಲೂ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನ ಸೊ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸಹ ಏನಪ್ಪರ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರವಿಕೀರ್ತಿ ವಾಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ರೂಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಸೊ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿಯಾಗಿ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಚಾ ಚೋಳ ಕೊಟ್ಟಾನ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಚೇರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕವಿ ಇದ್ದ ಈ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದವನು ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆತ್ತಾನ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಾಳಗದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾನ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೈತೆ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಪ್ರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಶಾಸನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ಆ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದವನ ಯಾರಂದ್ರ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಈ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದವನಂದ್ರ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಯಾವ ದೊರೆಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಕ್ತಿದ್ದ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಈ ರೀತಿ ಇತಿ ಇನ್ನ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪತ್ ವಾಸ್ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪತ್ ಕಾಳಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪತ್ ಕಾಳಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಂದ್ರ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದೈತಿ ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರೈಟ್ ರೀ ಓಕೆನಾ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪಾನಿಪತ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಇದ್ದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಾಬರ್ ಇದ್ದವನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಬಾಬರ್ ಬಾಬರ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುರ್ಬಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರಬಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿತ್ತು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಆರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಏಳರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರಬಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಪ್ರಬಲರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಔರಂಗಜೇಬ ಪ್ರಬಲರಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಆತ ಯಾರಂದ್ರ ಔರಂಗಜೇಬ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ಯಾವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳನ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಅಹಮದ್ ನಗರವನ್ನ ಮೊಘಲರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ದೊರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾನಿಪತ್ ಕಾಳಗ ನಡೆದೈತ್ರಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾನಿಪತ್ ಕಾಳಗವು ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತೈತಿ ಹುಮಾಯನ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಖಾನನ ಮಧ್ಯೆ ಹುಮಾಯನ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಶಾನ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕನೋಜ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ ಕದನ ನಡೀತೈತಿ ಆ ಕದನದ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಇದ್ದವನು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ದೆಹಲಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದನೇ ಪಾನಿಪತ್ ಕಾಳಗ ನಡೆದೈತಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇತಿ ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಂಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಗಳಾದವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನತ್ತಂದ್ರ ಒಡಿತೈತ್ರಿ ಒಂದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳಾಗ್ತಾರ ಇನ್ನೊಂದು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಾಗ್ತಾರ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಏಳು ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿರ್ತೈತ್ರಿ ಸೂರತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂ
ಸೂರತ್ ಒಡಕು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತೈತಿ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಮೂವಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಐದನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರೋಜಿನಿ ನೈಡು ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರೋಜಿನಿ ನೈಡು ಸರೋಜಿನಿ ನೈಡು ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಸೊ ಸರೋಜಿನಿ ನೈಡು ರವರು ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಪುರ್ ಕಾನ್ಪುರ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಸರೋಜಿನಿ ನೈಡು ರವರು ಇವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಇಕ್ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರ ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನ ಕಾನ್ಪುರ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಪುರ್ ಅಧಿವೇಶನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಐದರಲ್ಲಿ ನಡೆದೈತಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ಅಧಿವೇಶನ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದೈತ್ರಿ ಸೊ ಈ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯ್ಕೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾರ ಬಟ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರಂದ್ರ ಅನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸೊ ಇವರು ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ರಿ ಇವರು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದವರು ಇವರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಅರಿ ಅನಿ ಪೇಷೆಂಟ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಅರಿ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಯಾರಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ರವರನ್ನ ಭಾರತದ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಮೋ ಆಗುವನು ಆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ಆರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ವಾರ್ನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಾರ್ನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ ವಾರ್ನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ರವರು ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ್ರು ಅವ್ರ ಅವರು ಆಗಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏನ್ಪರ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾರ್ನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ರವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಯಾರ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾವ್ರಿ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ರಿ ಸೊ ಇವರು ಬಂಗಾಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಆಗ ಮೊದಲ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾರ್ನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ರವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಂದ್ರ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಂದ್ರ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ನಂತರ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನ್ಪರ ಸೀಮಿತ ಆದ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ಪರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ಪರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನ ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ಪರ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ
ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ರವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಊಡ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಊಡ್ಸ್ ವರದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾಟ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾಟ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಡ್ಸ್ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ವು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಮುವಾಗೋಣ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದು ಎಂಟನೇದ್ದು ಸೊ ಬೈ ವಿಚ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ರೋಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೈ ಬೈ ವಿಚ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ರೋಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಕೇಳೇನು ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರೋಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ಗಳ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು ಯಾರಂದ್ರ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಯಾರು ಈ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಇದ್ದವನು ಸೂರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಿತ ಸ್ಥಾಪಕನೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ ಸೊ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರೋಡ್ಗಳು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗ್ತೈತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂತ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರೋಡ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಂದ್ರ ಅದು ಎನ್ ಎಚ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ರೀ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ ಎಚ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆನಾ ಈ ಎನ್ ಎಚ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾರಣಾಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಐತ್ರಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರೋಡ್ ಸೊ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ದೇನ್ಪುರ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಯನ್ನ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಜನಕ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯ ಜನಕ ರಾಜ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಯನ್ನ ಏನ್ಪುರ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಗಿನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇತಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸಾರ್ ವಾಸ್ ಫೈಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಅಂದ್ರ ಬಾಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಾರ್ ಕಾಳಗ ಬಾಕ್ಸಾರ್ ಕಾಳಗ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆದೈತ್ರಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಕಾಳಗ ಯಾವಾಗ ನಡೆದೈತೆ ಅಂದ್ರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆದೈತಿ ಈ ಬಾಕ್ಸರ್ ಕಾಳಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತು ಮೀರ್ ಖಾಶಿಮ್ ಮೀರ್ ಖಾಶಿಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತೈತಿ ಮೀರ್ ಖಾಶಿಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವಂ
ಔದಿಗೆ ಬಂದು ಔದನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನವಾಬ ಇರ್ತಾನ ಔದನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಯಾರ ನವಾಬ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರ ಸೂಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಸೂಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂದ್ರ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನ್ರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಶಾ ಆಲಮ ಇರ್ತಾನ ಈ ಎರಡನೇ ಶಾ ಆಲಮ ಸೂಜುದ್ ದೌಲ ಮೀರ್ ಕಾಶಿಂ ಇವರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತ್ರಿಕೂಟ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸ್ಕೋತಾರೆ ತ್ರಿಕೂಟ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಕ್ಸಾರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಕಾಶಿಂ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಆಗ ಮೀರ್ ಕಾಶಿಂ ಇದ್ದವನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನವನ್ನ ಗೊಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಔದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರ ಔದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸೂಜುದ್ದೌಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಈ ಔದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ತಗೋತಾನೆ ಮುಂದೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಇದ್ದವನು ಬಂದು ಈ ಏನಂತಂದ್ರ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಏನ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಶಾಲಂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಸೊ ಇವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಘೋಷಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನವನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಕಾಳಗ ನಡೆದೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತನೆಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತನೆಯದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಲೇಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಸೊ ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರ ಲೇಕ್ಗಳ ಮೇಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ ಇದ್ದುದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಒಡಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸರೋವರ ಇದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸರೋವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸರೋವರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಂಬಾರ್ ಸರೋವರ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸರೋವರ ಸಾಂಬಾರ್ ಸರೋವರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸರೋವರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಲಾರ್ ಸರೋವರ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಊಲಾರ್ ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಈ ಊಲಾರ್ ಸರೋವರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಊಲಾರ್ ಸರೋವರ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಲಾರ್ ಸರೋವರ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ದಾಲ್ ಸರೋವರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಸಹ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುವುದು ದಾಲ್ ಸರೋವರನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಸರೋವರ ಐತ್ರಿ ವೆಂಬನಾಡ ಸರೋವರ ವೆಂಬನಾಡ ಸರೋವರ ಸೊ ಈ ಸರೋವರ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ವೆಂಬನಾಡ ಎನ್ನುವಂತ ಸರೋವರ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅದು ಲೋನಾರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಲೋಕ್ಟೆಕ್ ಸರೋವರ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಲೋಕ್ಟೆಕ್ ಸೊ ಲೋಕ್ಟೆಕ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸರೋವರ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಮಣಿಪುರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಸೊ ಈ ಲೋಕ್ಟೆಕ್ ಸರೋವರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೋನಾರ್ ಮತ್ತು ಲೋಕ್ಟೆಕ್ ಸರೋವರದ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಶೇಷತೆಗಳದವ ಲೋಕ್ಟೆಕ್ ಸರೋವರ ಐತಲ್ಲ ಇದು ತೇಲಾಡುವಂತ ಸರೋವರ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತೇಲಾಡುವ ಸರೋವರ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಲೋಕ್ಟೆಕ್ ಸರೋವರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತೈತಿ ಆ ಉಲ್ಕಾಪಾತದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತ ಸರೋವರ ಮಹಾರಾಷ